हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे इंडिया जीके से संबंधित जिसके अंतर्गत हम हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं साथ ही साथ साइंस के क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं पाँच वीडियो इस सीरीज़ के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कोशिश यही की जाती है हर क्वेश्चन को बेहतर तरीके से आपके समक्ष पेश किया जाए बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाती है तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं और पांच वीडियोस जो अपलोड किए गए हैं उनको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उनसे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है तो इस वीडियो के अंतर्गत बेहतर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो भी 2019-20 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए राम बाण सिद्ध होगी इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूं तो आइए शुरू करते हैं सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन करेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है दोस्तों मुमताज महल का असली नाम असली नाम जो था वो क्या था जो मुमताज महल के नाम से जिसे जाना जाता है उनका असली नाम क्या था बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्योंकि ताजमहल से संबंधित है इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है तो मुमताज महल का असली नाम जो है दोस्तों वो मैं आपको बताऊँ इससे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि बहुत सारे फ्रेंड की रिक्वेस्ट आती है कि स्पीड को थोड़ी स्लो रखा जाए तो मैं स्पीड को थोड़ी सी स्लो रखूँगा याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनका आंसर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि मुमताज महल का जो असली नाम है दोस्तों वो अर्जुमन बानो बेगम है अर्जुमंद बानो बेगम जो है वो मुमताज महल का रियल नाम है ये तो आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा इसके साथ ही अगर मैं बताऊं तो जो अर्जुमन बानो बेगम है तो आपको पता होगा कि इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो अप्रैल पंद्रह सौ तिरानवे में हुआ था याद रखिएगा अप्रैल पंद्रह सौ तिरानवे में इनका जन्म हुआ था नाइन्टी थ्री में और कहाँ पर आगरा में इनका जन्म हुआ था याद रखिएगा आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ये जो अर्जुमंद बानो बेगम जो है दोस्तों तो इनका जो विवाह हुआ था इनके पति का नाम क्या था तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा इनके पति का नाम शाहजहाँ था शाहजहाँ तो बहुत ज़्यादा फेमस है ताजमहल के रीज़न से तो इस रीज़न से शाहजहाँ इनका नाम था आपको पता होगा कि शाहजहाँ और अर्जुमंद बानो बेगम जो है जिनका नाम मुमताज महल भी था तो इन दोनों से जो संतान की प्राप्ति हुई थी तो इनका ऐसा माना जाता है कि तेरह से चौदह संतानें इनकी मानी जाती है अप्रॉक्स ठीक है तो तेरह से चौदह इनकी संतानें थी बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो अर्जुमन बानो बेगम जो है दोस्तों ये जो शाहजहाँ की थर्ड नंबर की पत्नी है कौन सी है थर्ड नंबर की कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इन दोनों की शादी हुई थी क्योंकि शाहजहाँ ऑलरेडी दो पत्नियाँ थी लेकिन थर्ड नंबर की जो थी वो कौन थी अर्जुमन बानो बेगम जो थी वो थर्ड नंबर की थी उनका विवाह दस मई सोलह के आसपास हुआ था लगभग तो 10 मई 1612 को इन दोनों का विवाह हुआ था और आपको पता होना चाहिए कि अर्जुमन बानो बेगम की लगभग 13 या 14 नंबर की जो संतान थी वो संतान कौन थी तो गोहरारा बेगम का नाम आपने सुना होगा कौन थी गोहरारा बेगम था गोहरारा बेगम को जन्म देते वक्त क्या हुआ था अर्जुमन बानो बेगम की मृत्यु हो गई थी इनकी मृत्यु हो गई थी और वो जो समय था वो सत्रह जून सोलह वाला समय था सत्रह जून सोलह को गोहरारा जो बेगम थी इनकी पुत्री मुमताज महल की अर्जुमन बानो बेगम की तो उनको इस गोरारा बेगम को जन्म देते वक्त इनकी मृत्यु हो गई थी फिर इनको जो दफनाया गया था वो कहां पर दफनाया गया था तो वो ताज महल में दफनाया गया था बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है तो जो शाहजहाँ है जिन्होंने ताजमहल बनाया था तो वो इन्हीं की याद में बनाया था इस रीजन से इनका नाम मुमताज महल भी पड़ गया था तो ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन बताई बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और एक और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा कि अर्जुमन बानो बेगम जो थी इनके पति तो मैंने बता दिया कि शाहजहाँ थे इनके पिता का नाम देखें तो अब्दुल हसन असफ खान इनका नाम था अब्दुल हसन असफ खान इनके पति का नाम था इनके पिता का नाम था याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण और इनके पति का नाम अगर कहूँ तो शाहजहाँ जो बहुत ज़्यादा ताज ताजमहल के लिए फेमस है तो शाहजहाँ इन शाहजहाँ ने इनकी याद में क्या किया था यह ताजमहल का निर्माण करवाया था तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा और अब्दुल हसन असफ खान जो हैं वो किन के तो नूर जहाँ का नाम सुना होगा आपने जो कौन थी जहांगीर की पत्नी थी तो नूर जहाँ के भाई थे ये कौन थे तो नूर 
ग्रुप जहाँ के भाई थे अब्दुल हसन असफ खान और ये किन के पिता थे तो अर्जुमन बानो बेगम के तो याद रखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसा जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि अर्जुन अर्जुमन बानो बेगम और शाहजा जो थे ये दोनों पति पत्नी थे तो इनसे संतानें हुई थी उनमें प्रमुख संतानों में अगर मैं बात करूँ तो आपने रोशन आरा बेगम का नाम सुना होगा तो रोशन आरा बेगम इनकी एक संतान थी तेरह चौदह संतानों में से जो मुख्य है उनके बारे में बता रहा हूँ औरंगजेब का नाम आपने सुना होगा तो औरंगजेब की इन्हीं की संतान थी मुराद बख्श का नाम सुना होगा मुराद बख्श इन्हीं की संतान थी गोहरारा बेगम जिनको जन्म देते वक्त अर्जुमन बानो बेगम की मृत्यु हो गई थी फिर इनको ताजमहल आगरा के ताजमहल में दफनाया गया था तो ये जो गोहरारा बेगम थी ये इनकी अंतिम संतान थी तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप, आपको बताइए हो सकता है कि आपको कुछ थोड़ा कम समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन कभी भी बन सकता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्जुमन बानो बेगम की या समाधि कहीं या जो भी कहें तो वो कहाँ पर बनाई गई है ताजमहल में बनाई गई है शाहजहाँ के द्वारा इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो याद जरूर रखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है ग्रांड ट्रंक रोड कही है तो वो बात की गई है तो ये किसने बनवाई थी बहुत महत्वपूर्ण है जिन भी दोस्तों को अगर पता है तो वो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जा चुका है दोस्तों तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शेर शाह सूरी का नाम आपने सुना होगा उन्होंने क्या किया था कि इसको मुख्य रूप में जो जो इसका स्वरूप था जो मुख्य स्वरूप में लाने का जो कार्य किया था वो शेर शाह सूरी ने किया था और मैं आपको बता दूँ कि अपने बांग्लादेश वाला बांग्लादेश का नाम सुना ही होगा तो बांग्लादेश में चटगांव नाम सुना होगा आपने क्या सुना है चटगांव तो चटगांव से ये रोड प्रारंभ होती थी और ये कहां तक तो पाकिस्तान के लाहौर से होते हुए कहां पर अफगानिस्तान काबुल तक जाती थी तो पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान काबुल तक जाती थी और प्रारंभ बांग्लादेश के चटगांव से होती थी क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि जो ग्रांड ट्रंक रोड है जो शेर शाह सूरी के द्वारा बनाई गई कहां से प्रारंभ हो गया कहां पर खत्म होती थी तो बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होती थी दोस्तों पाकिस्तान होते हुए पाकिस्तान में लाहौर से होते हुए फिर ये अफगानिस्तान काबुल तक चली जाती थी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जा चुका है और याद रखिएगा ये रोड केवल केवल शेरशाह सूरी के समय की नहीं है ये मौर्य साम्राज्य के समय की रोड है लेकिन मुख्य स्वरूप में लाने का अगर कार्य किसने किया तो शेरशाह सूरी इसलिए कहा जाता है कि जो ग्रांड ट्रंक रोड जो नाम दिया गया वर्तमान समय की जो है उसे क्योंकि ग्रांड ट्रंक रोड नाम से पूछा गया तो ग्रांड ट्रंक रोड जो नाम दिया गया था वो शेरशाह सूरी के समय ही दिया गया था इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो मौर्य साम्राज्य में भी इसका मतलब मिलता है कि मौर्य साम्राज्य के समय भी ये रोड थी लेकिन ये ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से नहीं थी ये अलग अलग नामों से थी नाम कौन कौन से कभी भी पूछा जा सकता है कि ग्रांड ट्रंक रोड के जो नाम है वो कौन कौन से हैं याद रखिएगा उत्तर पथ इसका एक नाम है कौन सा है उत्तर पथ के रूप में भी इसे जाना मतलब उत्तर की ओर जाने वाला जो रोड है उसके बारे में कहा गया है इसके बाद शाह राह ए आजम शाह राह ए आजम के रूप में भी इसे जाना गया है शाह राह ए आजम के रूप में भी इसे जाना गया है एक सड़क ए आजम के रूप में भी इसे जाना जाता है और एक और बादशाही सड़क के रूप में भी इसे जाना जाता है तो याद रखिएगा अलग अलग ये रोड पहले भी थी क्वेश्चन आपसे पूछा गया ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाई नाम से पूछा गया है तो इसलिए याद रखिए शेर शाह सूरी ने उत्तर पथ दिया जाता तो नाम कुछ और हो सकता था तो इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है याद रखिए क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में बन सकता है अगला क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी यह आपको आंसर देना है कि कौन सा युद्ध हुआ था उसके रीजन से क्या हुआ था कि भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ गई थी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जा चुका है तो इसलिए याद जरूर रहना चाहिए अगर बात करें तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में बात की गई है पानीपत के प्रथम युद्ध से क्या हुआ था कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी मैं आपको ये बता दूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था 21 21 अप्रैल फिफ्टीन ट्वेंटी वाले समय में ये युद्ध जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत वाला क्षेत्र हरियाणा में पड़ता है ये तो आप सभी दोस्तों को पता होगा इक्कीस अप्रैल पंद्रह को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि बाबर और किसके बीच हुआ था तो इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था यहाँ पे बाबर ने विजय हासिल की थी और सल्तनत शासनकाल की जो जड़ें थी उसको समाप्त करके मुगल साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय बाबर को जाता है याद रखिएगा बाबर विजय हुआ और उसने दिल्ली पर अपना पताका फहराया था इस पानीपत के युद्ध के माध्यम से अब आपको यहाँ पर यह तो पता चल गया कि किस युद्ध के माध्यम से मुगल राज्य की नींव पड़ी तो आपको पता होना चाहिए पानीपत का युद्ध अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी बनते हैं क्या बनता है प्लासी के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कभी भी तो याद रखिएगा 
तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों तो ट्वेंटी जून तेईस जून उन्नीस को प्लासी की सत्रह को सत्रह को प्लासी की लड़ाई हुई थी तेईस जून सत्रह को प्लासी की लड़ाई हुई थी यह आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए और प्लासी वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में पड़ता है याद रखिएगा प्लासी का जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में पड़ता है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है तो तेईस जून सत्रह तो आपको पता चल गया आपको पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक तो ये थी और एक तरफ क्या थी नवाब की सेना नवाब में भी कौन थे तो सिराजुद्दौला थे ये तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना होगा इस तरफ रॉबर्ट क्लाइव थे इस तरफ सिराजुद्दौला थे आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ सिराजुद्दौला के बहुत सारे जो व्यक्ति थे वो मिल गए थे सेना जो थी काफी हद तक वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गई थी और षडयंत्र के माध्यम से इन रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था और इनके साथ और भी व्यक्ति थे ठीक है तो उन्होंने क्या किया था कि सिराजुद्दौला को धोखे से हरा दिया था तो इस रीजन से इस पे प्लासी का युद्ध हुआ था ये तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो सेना का जो एक भाग था उसने सिराजुद्दौला का साथ ही नहीं दिया मतलब सेना ने इस युद्ध में भाग ही नहीं लिया सिराजुद्दौला की सेना क्योंकि वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुकी थी तो आपको प्लासी के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता चल गई कभी क्वेश्चन बन सकता है कब लड़ाई हुई थी तो तेईस जून सत्रह को हुई थी एक और महत्वपूर्ण फैक्टर के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हल्दीघाटी का युद्ध तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा हल्दीघाटी का युद्ध अठारह जून 18 जून पंद्रह वाले समय में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच जो युद्ध हुआ था बहुत महत्वपूर्ण है और ये युद्ध जो था एक प्रकार से अनिर्णायक युद्ध माना जाता है ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा क्योंकि अकबर प्रताप को पकड़ना चाहते थे और वो नहीं पकड़ पाए थे इस रीजन से इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है तो तीन युद्धों को हमने डिस्कस किया इसके साथ ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन इनके माध्यम से कवरअप हो गए कि पानीपत का युद्ध प्लास्टिक का युद्ध और इसके साथ हल्दी अब जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि तालीकोटा का युद्ध जो है वो दोस्तों वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है आपको अच्छे तरीके से पता होगा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था तो 25-26 जनवरी के आसपास वाला समय माना जाता है ठीक है तो जिस प्रकार से भी आपको डेट दी हो एग्जाम में उस प्रकार से आप इसे ये करिएगा क्योंकि कुछ बुक्स में पच्चीस और कुछ बुक में छब्बीस दे रखा है तो उस रीजन से मैं आपको बता रहा हूँ तो 25-26 जून पंद्रह वाला समय था पंद्रह वाला समय था एक तरफ आपने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में मैंने हरी और बुक्का और वेरियस टाइप ऑफ लोगों के बारे में बताया था एक तरफ दक्कन की सल्तनत थी ठीक है दक्षिण में जो सल्तनत थी सल्तनत का जो शासन था वो वाली चीज़ें एक तरफ विजयनगर साम्राज्य इन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और इसमें इस सल्तनत की क्या हो गई थी विजय हो गई थी अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों की तालीकोटा का जो क्षेत्र पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है तो आपको पता होगा कि राक्षसी तागड़ी का नाम सुना होगा राक्षसी तागड़ी जो राक्षसी तागड़ी है तो ऐसा कहा जाता है कि राक्षसी एक अलग गांव था तागड़ी एक अलग गांव था इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था तो इसे राक्षसी तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें जो दक्कन की जो सल्तनत थी उसने क्या किया था विजयनगर साम्राज्य के ऊपर विजय हासिल की थी तो यहाँ पर दक्कन सल्तनत एक अपने विस्तारित रूप में आई थी तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत सी बार बनता है हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में तो सबसे पहले मैं फर्स्ट युद्ध के बारे में डिस्कस करूंगा मैंने अभी आपको बताया कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था तो बाबर और एक तरफ कौन थे तो जो लोधी थे इब्राहिम लोधी तो इब्राहिम लोधी के बीच ये युद्ध हुआ था अच्छे तरीके से पता है अभी हमने डिस्कस किया कि पंद्रह में युद्ध हुआ था ठीक है तो याद रखिएगा कब युद्ध हुआ था तो पंद्रह में ये युद्ध हुआ था इक्कीस अप्रैल को हुआ था कब हुआ था इक्कीस अप्रैल को पंद्रह में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकंड पानीपत का युद्ध कब हुआ था तो याद रखिएगा सेकंड पानीपत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि उत्तर भारत के एक हिंदू सम्राट माने जाते थे जिनको हेमचंद्र विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता था कौन थे हेमचंद्र विक्रमादित्य और इनको शॉर्ट फॉर्म में हेमू भी कहा जाता था तो हेमचंद्र विक्रमादित्य जो उत्तर भारत के एक महान सम्राट थे और एक तरफ कौन थे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि दूसरी तरफ अकबर थे ठीक है तो अकबर जो कि एक मुस्लिम शासक माने जाते हैं तो अकबर थे तो अकबर के दो सेनापति थे यहाँ पे खान जमान का नाम सुना होगा खान जमान और बेरम खा तो खान जमान और बेरम खा ये दोनों सैनिकों ने इस हेमू के ऊपर आक्रमण किया था और यहां पर अकबर की क्या हुई थी विजय हुई थी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब हुआ था पानीपत का सेकंड युद्ध तो आपको पता होगा कि पांच नवंबर पंद्रह को हुआ था पांच नवंबर पंद्रह को पानीपत का द्वितीय लड़ाई हुई थी पहली लड़ाई पंद्रह दूसरी लड़ाई पंद्रह सौ नवंबर को
सदा सिवा आप याद रख सकते हैं सदा सिवा राव जो थे उनके और एक तरफ अफगान थे अहमद शाह अब्दाली या इनको अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है तो अहमद शाह अब्दाली कहें या अहमद शाह दुर्रानी कहें उनके और एक मराठा जो व्यक्ति थे कौन थे सदा सिवा राव जो थे इनके बीच में युद्ध हुआ था और इसमें अफगान की जीत हुई थी अफगान में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी याद रखिएगा ये युद्ध कब हुआ था तो चौदह जनवरी सत्रह सौ इकसठ को हुआ था चौदह जनवरी सत्रह सौ इकसठ बहुत लंबे समय के बाद ये पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी पानीपत तो हरियाणा वाले क्षेत्र में पड़ता है तीन पानीपत के युद्ध हुए थे तीनों ही अलग अलग समय में हुए थे एक पंद्रह सौ छब्बीस एक पंद्रह सौ छप्पन और एक सत्रह सौ इकसठ में हुआ था तीनों के तीनों याद रखिएगा दोस्तों कभी भी क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इस वीडियो का उद्देश्य एक ही रहता है आपको बेहतर तरीके से बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए जिससे कि आप एग्जाम में कभी भी बीट ना हो और बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को दे सकें तो अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा खो सके तो पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है ठीक है अगले क्वेश्चन की बात करूं तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पांच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है यह है तो उन अनुच्छेद की क्रम संख्या पूछी गई है कहां से कहां तक ये पांच अनुच्छेद आते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि समानता का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत एक भाग रखा गया है और ये मूल अधिकार हमारे यू से लिए गए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए याद जरूर रखिएगा तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक रखा गया है 14, 15, 16, 17 और 18 ये पांच अनुच्छेद जो हैं वो समानता के अधिकार को प्रदान करते हैं भारतीय नागरिकों को याद रखिएगा इसके साथ ही अगर अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार जो है उसको भाग तीन के अंतर्गत रखा गया है ये जरूर याद रखिएगा कि संविधान के भाग तीन के अंतर्गत हमने किन को रखा है मौलिक अधिकारों को रखा है और इस भाग तीन में मौलिक अधिकारों के होने के रीजन से इस भाग तीन को भारतीय संविधान का मेघना कार्टा कहा जाता है इसके अंतर्गत 12 से लेके 35 तक ये जो अनुच्छेद है इन अनुच्छेदों में मूल जो अधिकार है उनका उल्लेख किया गया है तो भाग तीन है 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है यूएसए से लिए गए हैं और 14 से 18 तक है अब थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ेंगे कि 14 के अंतर्गत कौन है तो मैं आपको यह बता दू आपने पढ़ा होगा कि विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल फोर्टीन के अंतर्गत कहा गया है आर्टिकल फिफ्टीन के अंतर्गत यह कहा गया है कि आपका धर्म हो गया मूल वंश हो गया इसके साथ ही आपकी जाति हो गई लिंग हो गया जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा सभी के साथ समानता का भाव रखा जाएगा आर्टिकल 16 जो कहता है कि लोक नियोजन में अवसरों की समानता कोई भी लोक नियोजन कोई वैकेंसी निकली है तो किसी व्यक्ति को आप इलिमिनेट नहीं कर सकते हैं कास्ट जेंडर या किसी भी बेसिस पे याद रखिएगा लोक नियोजन में अवसर की समानता कोई भी योजना निकली है तो किसी को आप इस प्रकार से नहीं कर सकते कि आप उस योजना का लाभ न ले तो लोक नियोजन में अवसर की समानता आर्टिकल 16 उल्लेखित करता है सत्रह से आप खतरा से याद रख सकते हो खतरा से छुआ छूत तो छुआ छूत के निषेध की बात की गई है आप किसी व्यक्ति के साथ छुआ छूत वाली भावना नहीं रखेंगे ऐसा हमारे संविधान के आर्टिकल 17 के अंतर्गत कहा गया है अनुच्छेद 18 की अगर मैं बात करूँ तो उपाधियों का अंत है मतलब बहुत सारे लोग जो उपाधियां लगाते हैं तो उन उपाधियों की जरूरत नहीं है कोई अपने नाम के आगे कोई विशेष उपाधि नहीं लगा सकता सभी लोगों को क्योंकि अगर किसी ने उपाधि लगा दी कोई बड़ी उपाधि लगाई है अगर उस व्यक्ति ने अपने नाम के सामने तो उस रीजन से क्या होगा वो अन्य जो नॉर्मल नागरिक है भारत का उससे अलग हो जाएगा और हमारा संविधान तो कहता है कि सभी लोग बराबर हैं इसलिए उपाधियों के अंत की बात की गई है किसमें तो आर्टिकल एटीन के अंतर्गत तो इस प्रकार से फोर्टीन से लेकर मैंने एटीन आर्टिकल तक आपको अच्छे तरीके से बताया है इन पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बन सकता है और समानता के अधिकार से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो याद जरूर रखिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया अब एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया सबसे पहली बात तो ये है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने पहली चीज तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ पर दिया सिंगापुर में दिया तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी तो याद रखेगा तो कब दिया गया था तो याद रखिएगा नाइनटीन में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बन सकता है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है मतलब इसके ऊपर निगरानी जो रखी जाती है वो किसके द्वारा रखी जाती है चार ऑप्शन दिए आरबीआई भी दिया है वो आईसीआईसीआई यूटीआई और इसके साथ ही सेबी का ऑप्शन दिया गया है बहुत महत्वपू
जो इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से भी आर और इनसे संबंधित क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते थे इसलिए याद जरूर रखिएगा तो मैं आपको बता दूं कि सेबी के द्वारा क्या किया जाती है रेगुलेटरी बॉडी के रूप में सेबी क्या करती है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन भी करती है परिवक्षण भी करती है तो किसके द्वारा तो सेबी के द्वारा किया जाता है कभी कभी सेबी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो याद रखिएगा दोस्तों सिक्योरिटी एंड स्टॉक बोर्ड ऑफ इंडिया ठीक है सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया याद रखिएगा फिर से रिपीट कर रहा हूँ सिक्योरिटी ठीक है शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ठीक है तो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हिंदी में अगर मैं कहूँ तो भारतीय प्रतिभूति और वी निमय बोर्ड ठीक है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ठीक है याद रखिएगा इसे सेबी कहा जाता है तो भारतीय प्रतिभूति और वी विनिमय बोर्ड जो है वो कहा जाता है इसको तो कभी भी एग्जाम में फॉर्म फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि सेबी की फुल फॉर्म हिंदी में क्या है इंग्लिश में क्या है इसलिए याद जरूर रखेगा अब कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि सेबी की स्थापना वैसे अगर आधिकारिक तौर पर कही जाए तो नाइनटीन में इसकी स्थापना हो गई थी लेकिन अगर ये कहें कि संवैधानिक अधिकार के तहत मतलब संवैधानिक रूप से इसे मान्यता कब प्रदान की गई संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल उन्नीस सौ को की गई थी जिस भी प्रकार से ऑप्शन दिए गए होंगे उस हिसाब से आपको आंसर देना होगा कभी भी 1988 एटी एट और नाइनटीन कभी भी एग्जाम में नहीं दिया जाएगा ये याद रखिएगा 12 अप्रैल उन्नीस को संवैधानिक अधिकार दिया गया इसको ठीक है संविधान में इसकी बात की गई और नाइनटीन में केवल आधिकारिक तौर पर क्या किया गया था इसका गठन कर लिया गया था लेकिन जो जो सिक्योरिटी एंड एक्सटेंड बोर्ड से भी है उसके माध्यम के थ्रू क्या किया गया था कि उसके माध्यम से इसकी स्थापना जो है तो वो मुख्य रूप से जो मानी जाती है वो 12 अप्रैल उन्नीस सौ को मानी जाती है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कभी पूछा जा सकता है कि इस सेबी के ऊपर अधिकार किसका है तो भारत सरकार पूर्ण रूप से इसे नियंत्रित करती है क्योंकि ये सेबी जो है वो स्टॉक मार्केट को जो भी रेगुलेट करता है उसके बाद इस सेबी को कौन रेगुलेट करता है तो भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है मुख्यालय पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और वर्तमान समय में दो हज़ार तक की बात करूँ तो इसके अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी जी हैं अजय त्यागी जी वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष के रूप में हैं कभी भी ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि चेंज होते रहते हैं तो इस रीजन से कभी भी चेंज हो सकते हैं तो आप नेट पे एक बार सर्च जरूर कर लीजिएगा कि इसके अध्यक्ष कौन है लेकिन फेबर 2019 तक की बात करूं तो अजय त्यागी जी इसके कौन है तो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है अगले क्वेश्चन की बात करूं तो पहली औद्योगिक क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है पहली औद्योगिक क्रांति कहां हुई थी तो याद रखिएगा पहली औद्योगिक क्रांति दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी और ग्रेट ब्रिटेन में कहां पर तो मुख्य से कहा जाए तो इंग्लैंड वाला जो क्षेत्र पड़ता है तो वहां पे क्या हुआ था कि पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी इसमें क्या हुआ था कि वस्त्र उद्योग के अंतर्गत मशीनीकरण किया गया था वस्त्र उद्योग में मशीनों का प्रयोग किया गया था इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है तो याद जरूर रखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की सात बहनों सेवन सिस्टर्स जिसे कहा जाता है उसके अंतर्गत भाग में नहीं आता है ठीक है तो उसकी बात की गई है कि कौन सा राज्य जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है ठीक है तो आपका मेघालय जो है वो बिल्कुल आता है तो यहां पे जो बात की गई कि कौन सा नहीं आता है मेघालय दोस्तों आता है अरुणाचल प्रदेश आता है त्रिपुरा आता है अगर कौन सा नहीं आता है तो पश्चिम बंगाल जो है वो सात बहनों के अंतर्गत नहीं आते हैं जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य की अगर मैं बात करूँ अब मैं आपको डिटेल से बताना चाहूंगा कि कौन कौन से आते हैं आपने एक नाम पढ़ा होगा असम का नाम पढ़ा होगा तो असम है ठीक है और याद रखिएगा इसकी राजधानी भी साथ में लेके चलते हैं तो असम की राजधानी आपको पता होगी कौन सी है गुवाहाटी है ठीक है इसके बाद अगर सेकंड की बात करूं तो मिजोरम का नाम आपने सुना होगा मिजोरम की राजधानी कौन सी है तो आइजोल तो सेकंड जो बहन के अंतर्गत आती है वो कौन आती है फर्स्ट असम सेकंड जो है वो मिजोरम थर्ड की बात करूं तो कौन सी आती है दोस्तों तो नागालैंड का नाम सुना होगा तो नागालैंड थर्ड के अंतर्गत आती है नागालैंड की राजधानी कौन सी है तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है ठीक है फोर्थ की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश आता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है तो दोस्तों याद रखिएगा ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है मणिपुर की बात करूँ फोर्थ फिफ्थ नंबर पर तो मणिपुर की राजधानी क्या है तो इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है सिक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो आपने मेघालय का नाम सुना होगा तो मेघालय की राजधानी कौन सी है शिलोंग है और सेवन नंबर पे त्रिपुरा आती है जिसकी राजधानी अगरतला है तो सब सब फर्स्
यहाँ पे कि मेघालय है तो उसकी राजधानी शिलोंग है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है तो इस प्रकार से सात बहनें जो हैं वो पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत आती हैं पूर्वोत्तर राज्य की सेवन सिस्टर्स या सात बहनों के रूप में इन सातों राज्य को जाना जाता है इनकी कैपिटल जरूर याद रखेगा एग्जाम में कैपिटल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो हीरा बांध किस नदी पर अवस्थित है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो हीरा बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो सबसे पहले बता दूं कि हीरा कुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि ये जो बना हुआ हीरा कुंड बांध ये ओडिशा में बना हुआ है जो उड़ीसा है ओडिशा जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं तो ओडिशा के अंतर्गत जो है ये हीरा कुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ है ये अच्छे तरीके से पता होगा और यहाँ पर जो हीरा कुंड बांध बना हुआ है वो ईब एक नदी का नाम तो ईब है और दूसरी नदी का नाम क्या है तो महानदी इन दोनों नदियों के सिंगम पर पानी को रोक संगम पर पानी को रोक कर हीरा कुंड बांध का निर्माण किया गया है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से भी बनता है 1948 में इस बांध का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1953 में इस बांध का निर्माण पूर्ण हो गया था दोस्तों और 1957 में यहां से जो भी बिजली उत्पादन और जो भी चीजें हैं तो 1957 में वो सारी चीजें प्रारंभ कर दी गई तो ईब नदी पर बना हुआ है ईब नदी और महानदी के संगम पर इस बांध के पानी को रोककर बनाया गया है नाइनटीन में इसका कार्य प्रारंभ किया गया नाइनटीन में क्या किया गया कि यह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया नाइनटीन में क्या किया गया दोस्तों इससे जो बिजली और जो भी कार्य है वो प्रारंभ किया गया महानदी की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि छत्तीसगढ़ में रायपुर वाला क्षेत्र तो आपको पता होगा तो रायपुर जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर है ठीक है कैपिटल और जो भी चीजें हैं तो छत्तीसगढ़ में रायपुर है रायपुर के रायपुर जो है उसके समीप एक जिला पड़ता है धमतरी जिला धमतरी जिला पड़ता है दोस्तों वहां धमतरी जिला में क्या है कि एक सिहावा नाम की एक पहाड़ी है ठीक है या पर्वत श्रेणी है सिहावा नाम की तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रायपुर पड़ता है रायपुर के समीप एक ये बोल सकते हैं जिला है और धमतरी जिला है धमतरी जिले में एक सिहावा नाम की पर्वत श्रेणी है उस सिहावा नाम की पर्वत श्रेणी से यह नदी निकलती है और जाके किसमें मिल जाती है तो आगे जाके किसमें मिलती है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरी महानदी को हमने डिस्कस किया कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाके मिलती है ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कौन सा बांध बना हुआ है तो किस नदी पर बना हुआ है तो महानदी और एक और आपने ईब नदी का नाम सुना है ओडिशा के अंतर्गत बांध बना हुआ है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कभी भी एग्जाम में बन सकता है और ओडिशा में भी याद रखिएगा कहाँ पर तो हीरा बांध जो है वो ओडिशा में जो ओडिशा है ओडिशा का आपने एक जिला सुना होगा संबलपुर तो संबलपुर जिले पर यह बांध बना हुआ है तो याद रखिएगा संबलपुर जो जिला है उसमें यह बांध बना हुआ है ईब और महानदियों के संगम पर ओडिशा में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद जरूर रखिएगा कामाख्या मंदिर से संबंधित एग्जाम में जनरली क्वेश्चन बनता है कि कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य या आधुनिक राज्य में स्थित है तो कामाख्या मंदिर जो है वह दोस्तों असम में है कहां पर है असम में है और कामाख्या मंदिर जो है वह तंत्र मंत्र के रूप में बहुत सर्वोच्च फेमस है याद रखिएगा तंत्र मंत्र विद्याओं के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये कामाख्या मंदिर तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल इसे कहा जाता है इसलिए याद रखिएगा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है अगले क्वेश्चन की बात करूं तो मायोपिया से क्या तत्पर्य है यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मायोपिया का रियल मीनिंग क्या होता है क्या होता है ठीक है तो याद रखिएगा मायोपिया मायोपिया का जो मीनिंग होता है वो निकट दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष में कहने में तो ऐसा लग रहा है कि हमें निकट की चीज़ें साफ से नहीं दिखाई देती है ऐसा दिखने में लग रहा है लेकिन एक्चुअली में क्या है कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों कि आपको निकट की चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है मतलब इसमें यह होता है दोस्तों का आपका जो रेटिना होता है उस पर क्या होता है आपका प्रतिबिंब बनता है लेकिन इस जब आपको मायोपिया हो जाता है या निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो आपके रेटिने से पहले ही क्या होता है कि प्रतिबिंब बन जाता है और इस रीजन से आपको क्या होता है कि सही से दिखाई नहीं देता है तो आपको दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है पास की चीज़ें अब समझिए मैं जो कहना चाहता हूँ मायोपिया जो है वो निकट दृष्टि दोष का ही नाम है ठीक है या तो आप मायोपिया कही है या निकट दृष्टि दोष कही बात एक ही है अब इसमें क्या होता है इसमें यह होता है कि आपको क्या होगा निकट की चीज़ें साफ दिखाई देगी निकट की चीज़ें साफ दिखाई देगी दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देगी ठीक है निकट की चीजें साफ दिखाई देगी दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देगी रेटिने पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा जो रेटिना है आपका आंख में तो उस पर जो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वो नहीं बनेगा ठीक है क्या होता है रेटिने से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है जैसे आपका यहाँ पे रेटिना है तो इससे पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा या तरीके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है
इसके बाद की अगर इतने तक की या इससे इसके बाद की जो चीज़ें हैं जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है ठीक है कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और वो लगभग सिक्स पॉइंट सिक्स फिट है ठीक है या तो इतनी बात करूँ या फिर मैं ये बात करूँ कि दो मीटर है मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से वो किसी इस चीज़ को देख रहा है इसके बाद की अगर थोड़ी सी डिस्टेंस की चीज़ देखेंगे ये व्यक्ति ये व्यक्ति यहाँ जो खड़ा है अगर उसको ये चीज़ स्पष्ट नहीं दिख नहीं दिखती है सिक्स पॉइंट सिक्स फिट या दो मीटर के बाद तो उसको मायोपिया की शिकायत है मायोपिया से संबंधित वो ग्रसित है तो अब वो ग्रसित है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा तो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा कौन से लेंस का अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा याद रखिएगा व्यक्ति को सिक्स फिट के बाद की जो दूरी पर कोई व्यक्ति या कुछ भी चीज़ है तो वो सही से धुंधली दिखाई देगी सही से दिखाई नहीं देगी तो वो व्यक्ति मायोपिया से ग्रसित है उसके लिए उसे अपना जो चश्मा है या जो भी आप कही है तो उसके अंतर्गत उसे अवतल लेंस फिट करवाना पड़ेगा जहां भी जाके तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिर से ठीक हो जाएगा उसको इस समस्या का निदान हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत यही होता है दोस्तों साफ पास की चीज़ें तो साफ दिखाई देती है दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती है उम्मीद करता हूँ ग्यारह क्वेश्चन को इस वीडियो के अंतर्गत हमने डिस्कस किया आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद जय भारत